Thời gian gần đây, các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đã phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau khi để lọt một số những nội dung nhạy cảm, bạo lực. Nhiều người nghĩ rằng kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội là công việc đã được tự động hóa. Song trên thực tế, có hơn 150 người trên thế giới hiện nay đang làm nhiệm vụ này. Hiện nay, công nghệ kiểm duyệt nội dung tự động mới chỉ ở dạng sơ khai. Công nghệ này vẫn chưa đưa ra những nhận định phức tạp về nội dung của một bức ảnh hay một đoạn video. Do đó, chính là công việc của những người kiểm duyệt nội dung trên mạng. Giống như cảnh sát, hàng ngày hàng giờ họ phải thầm lặng bảo vệ người dùng Internet trước những hình ảnh nhạy cảm được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Có những thỏa thuận không tiết lộ thông tin mà các nhân viên phải chấp nhận ký khi tham gia công việc này. Do tính bí mật của công việc nên những mảng tối của người này ít khi được đề cập tới. Trong khi đó họ lại phải hàng ngày làm việc trong tình trạng căng thẳng về tinh thần. Mỗi ngày họ thường xuyên tiếp xúc với các hình ảnh đồ trụy, bạo lực kê dọn. Đây cũng là lý do mà cả hai nhân viên kiểm duyệt nội dung của hãng Microsoft mới đây đã khởi kiện hãng công nghệ khổng lồ này. Công việc này gây hoang mang và ảo giác, có lúc những người kiểm duyệt nội dung bị trầm cảm, những hình ảnh mà họ kiểm duyệt đôi khi khắc sâu vào ký ức. Hiện nay, ngày càng nhiều công ty công nghệ có xu hướng thuê các công ty khác làm kiểm duyệt nội dung. Điều đó giúp họ giảm nhẹ gánh nặng về trách nhiệm pháp lý đối với người kiểm duyệt. Tuy nhiên, gánh nặng đó lại đang chuyển sang các nước như Philippines, Ấn Độ, làm dấy lên câu hỏi về việc bảo vệ quyền lợi của các viên cảnh sát mạng thầm lặng này.